سلام مسنون آداب نور اکیڈمی یوٹیوب چینل کے آڈیو آرٹیکل 33 میں آپ تمامی لوگوں کا استقبال کیا جاتا ہے آج کی اس آڈیو لیکچر میں اردو ادب کی معروف داستان رانی کیتکی کی کہانی اس کا خلاصہ اور اس کے تخلیق کار سید انشاء اللہ خواہ انشاء کی حیات خدمات پر مبنی چند ضروری باتوں کو ہم سماعت کریں گے ساتھ ساتھ سوالات جو رانی کیتکی کی کہانی پر یو جی سی نیٹ یا اسٹیٹ لیول کے ایگزام سیٹ میں پوچھے گئے ہیں ان پر بھی ہم نظر دوڑائیں گے تاکہ اندازہ ہو کہ ایگزام کے نقطۂ نظر سے یہ کتاب کس قدر اہم ہے اور اسٹوڈنٹس کو اس کا خلاصہ جاننا کس قدر ضروری ہے تو آئیے ہم سماعت کرتے ہیں رانی کیتکی کی کہانی کا خلاصہ اور سید انشاء اللہ خواہ انشاء کی حیات و خدمات کو مختصر میں سید انشاء اللہ خواہ انشاء میر ماشاء اللہ خواہ کے بیٹے تھے جو ایک ماہر طبیب تھے ان کے بزرگ نجف اشرف کے رہنے والے تھے مغلیہ عہد میں ہندوستان تشریف لائے کئی پشتے بادشاہوں کی رکاب میں گزارنے کے بعد جب مغل حکومت کو زوال آیا تو ماشاء اللہ خواہ دہلی چھوڑ کر مرشد آباد یعنی بنگال چلے گئے جہاں سترہ سو چھپن میں انشاء اللہ کی پیدائش ہوئی انشاء اللہ خواہ انشاء کے والد فرخ میر کے عہد میں دہلی آئے تھے اور سیاسی انتشار اور معاشی ابتری سے دل برداشتہ ہو کر مرشد آباد یعنی بنگال کا رخ کیا تھا انشاء کی تعلیم و تربیت فیض آباد میں ہوئی اور وہ گیارہ برس کی عمروں میں شاعری کرنے لگے سترہ سو اسی میں دہلی آ گئے اور مشہور شاعر مرزا مظہر جانے جانا کے ربط میں رہے آب حیات کے مصنف محمد حسین آزاد کے مطابق انشاء دہلی میں شاہ عالم کے دربار سے وابستہ ہو گئے تھے تنگ دستی سے نجات پانے کے لیے انشاء نے لکھنؤ کا رخ کیا جہاں سلیمان شکوا نے اپنے مصاحبوں میں داخل کر لیا انشاء نے اپنی بزلہ سنجی حاضر جوابی ذرافت اور ذہانت سے دربار میں خاص مقام حاصل کر لیا تھا وہ سعادت علی خاں کے دربار سے بھی نو سالوں تک وابستہ رہے سن اٹھارہ سو تیرہ میں دربار سے معذول ہو گئے انشاء مہمات راجپوتانہ اور بندیل کھنڈ میں ہمدانی کے شریک کار رہے تھے سترہ سو بیانوے میں لکھنؤ میں انشاء کا انتقال ہو گیا اور وہ لکھنؤ میں سپرد خاک کیے گئے انشاء اللہ خواہ انشاء علمی فضلیت میں اپنے ہم اثروں سے برتر تھے طب فنون لطیفہ فقہ نجوم معنی و بیان فلسفہ لسانیات اور کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی تذکرہ نگاروں نے انشاء کے کئی زبانوں پر عبور کا ذکر کیا ہے جن میں بنگالی پشتو پنجابی مرہی اور کشمیری زبانیں شامل ہے انشاء ایک راست گو اور حقیقت پسند انسان تھے طبیعت کی چہل ظریفانہ مزاج تبائی شوخی خوش باش وغیرہ نے ان کے حریفوں کو ان سے ہمیشہ ناراض رکھا مصفی اور قتیل وغیرہ کی نوک جھوک اور چشمکوں سے ہم سبھی اسٹوڈنٹس واقف ہیں دبستان لکھنؤ کی بہت سی خصوصیات ان کی افتاد تباہ سے ہم آہنگ تھی وہاں سعادت یار خارنگی اور انشاء نے ریختی کو پروان چڑھایا ان کی غزلیں فن اور اظہار واردات کے لحاظ سے تغزل سے بھرپور ہے رانی کیتکی کی کہانی اور دریائے لطافت انشاء کے نثری کارنامے ہے دریائے لطافت فارسی میں ہے جس کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں پہلی بار اردو قواعد اور زبان کے موضوع پر اظہار خیال ہوا ہے مثال اردو میں ہے رانی کیتکی کی کہانی ایک تبازات قصہ ہے جسے داستان اور افسانے کے بیچ کی کڑی بھی کہا گیا ہے اس تصنیف کی مقبولیت کا راز اس کی سلیس نس اور شیفتہ زبانی ہے یہ کہانی سترہ سو اسی میں لکھی گئی سل کے گوہر انشاء کی ایک انوخی داستان ہے یہ داستان غیر منقود ہے 
اور اٹھارہ سو پانچ میں تصنیف ہوئی سعادت علی خاں کے دربار اور ان کی نجی محفلوں میں وقتاً فوقتاً جو لطائف پیش آئے تھے ان شاہ نے انہیں جمع کر کے لطائف السعادت کے نام سے مرتب کیا ہے ان شاہ نے ایک فارسی دیوان بھی اپنی یادگار چھوڑا ہے رانی کیتکی کی کہانی اس کے تعارف پر نظر دوڑائے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اٹھارہویں صدی کی ابتدائی اردو نثر پر جملوں کی بناوٹ اور ذخیرے الفاظ کے استعمال کے تعلق سے بہت سی خصوصیات کی نشاندہی کی جا سکتی ہے اس نثر پر شاعری کی زبان کا بہت اثر تھا یعنی نثر میں جگہ جگہ کافی لائے جاتے تھے کبھی فکروں اور جملوں میں وزن کا بھی خیال رکھا جاتا تھا عربی فارسی زبانوں کے اثر کے تحت اردو نثر کے جملوں میں بھی انہی زبانوں کی قواعد ترکیبے اور فکرے بنائے جاتے تھے اس کے علاوہ ان زبانوں کا بڑا ذخیرہ الفاظ اردو میں عام استعمال کیا جاتا تھا اس قسم کی نثر کی مثالوں میں عطا حسین تحسین کی نو طرز مرسا رجب علی بیگ سرور کی فسائن عجائب کے نام لیے جا سکتے ہیں ان تمام اثرات کی موجودگی کا سبب یہ تھا کہ اردو نثر ابھی پر پرزے نکال رہی تھی اس کا نیا نیا آغاز تھا اس پر مقامی بولیوں کے ساتھ ساتھ درباری اور مذہبی زبانوں کے اثرات ہونے لازمی تھے لیکن نثر کے اس شجرے میں شاخ ایسی بھی پھوٹی جس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں مقامی اور ہندی بولیوں کے استعمال میں غیر ملکی عربی فارسی سنسکرت وغیرہ زبانوں کے لفظوں کی ملاوٹ سے دامن بچایا گیا ہے اور وہ بھی شعوری طور پر جس کی زندہ مثال رانی کیتکی کی کہانی ہے انشاء نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایسی کہانی لکھوں گا جس میں غیر ملکی یعنی عربی فارسی اور سنسکرت الفاظ شامل نہیں ہوں گے اور انہوں نے اس دعوے کی تکمیل رانی کیتکی کی کہانی لکھ کر انجام دی ہے آئیے اب دیکھتے ہیں رانی کیتکی کی کہانی کا مختصر خاکہ کہانی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کسی دیس میں ایک راجا ہے جس کے بیٹے کا نام کور ادے بھان ہے پندرہ سولہ برس کی عمر کا یہ راج کمار نہایت خوبصورت ہے ایک دن وہ جنگل میں گھوڑے پر سوار چلا جا رہا تھا کہ ایک ہرنی اس کے سامنے آ جاتی ہے راج کمار کو ہرنی پسند آتی ہے اور وہ اسے پکڑنے کے لیے سب ساتھیوں کو چھوڑ کر اکیلا ہی نکل جاتا ہے ہرنی اسے نہیں ملتی ہے ایک باغ میں البتہ بہت سی خوبصورت عورتیں اسے جھولا جھولتی اور گیت گاتی نظر آتی ہے ادے بھان وہاں جا کر ان کا تماشا دیکھتا ہے اسے لال جوڑا پہنے ہوئے ایک خوبصورت لڑکی پسند آتی ہے اس لڑکی کا نام رانی کیتکی ہے راج کمار کے یو باغ میں بلا اجازت گھس آنے پر ان میں دو دو باتیں ہو جاتی ہے راج کمار کیتکی سے گزارش کرتا ہے کہ میں بھٹکا ہوا مسافر ہو تھوڑی دیر یہاں رک کر چلا جاؤں گا رحم کھا کر اسے باغ میں رہنے کی اجازت دی جاتی ہے رانی کیتکی کا دل بھی راج کمار پر آ جاتا ہے وہ اپنی سہیلی مدن بان کو اپنے دل کا حال بتاتی ہے اور راج کمار سے ملنے کے لیے جانے کا ارادہ کرتی ہے دونوں کی ملاقات کے دوران مدن بان وہی ہوتی اور دونوں کو چھیڑتی رہتی ہے راج کمار اور راج کماری ایک دوسرے کو انگوٹیوں کا توحفہ دیتے ہیں باغ سے لوٹ کر راج کمار کی حالت خراب ہو جاتی ہے دونوں ایک دوسرے سے بچھڑنے کے غم میں مضطرب رہتے ہیں حکیم اور وید راج کمار کے علاج کے لیے آ جاتے ہیں مگر بے فائدہ اور بے سود ثابت ہوتے ہیں آخر کار راج کمار ایک خط یا چٹھی لکھ کر اپنا حال اپنے والدین کو بتاتا ہے اس کے ماں باپ فوراً شادی کا پیغام کیتکی کے باپ کو بھیج دیتے ہیں مگر معلوم ہوتا ہے کہ دونوں راجاؤں میں پرانی دشمنی ہونے کی وجہ سے یہ رشتہ ہونا ممکن نہیں کیتکی کے باپ اس معاملے کے حل کے لیے اپنے گرو جگت پرکاش کو بلاتا ہے گرو اپنے جادو سے ادے اور اس کے ماں باپ کو ہرن بنا کر جنگل میں بھیج دیتا ہے واپس جاتے ہوئے وہ ایک بھبوت یعنی راخ راجا کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اسے جو آنکھ میں لگائے وہ سب کو دیکھ سکیں گا 
मगर कोई उसे देख ना पाएगा कुंवर उदय भान उसके बाप सूरज भान और उसकी मां रानी लक्ष्मी बास जब हरण की शक्ल में जंगल भेज दिए जाते हैं तो इस वाक्य की वजह से केतकी बहुत फिक्रमंद और गमजदा हो जाती है सहेली मदन बान के दिलासा देने से उसे कुछ सुकून महसूस होता है फिर केतकी एक रोज बड़ी चालाकी से खेलने के बहाने अपनी मां कामलता से जोगी महेंद्रगढ़ का दिया हुआ वो भभूत ले लेती है जिसे आंखों में लगाने वाले दूसरों को नजर नहीं आते और भभूत को आंखों में लगाकर अपने आशिक उदय भान को तलाश करने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है केतकी की इस तरह से गायब हो जाने से उसके वालदेन जगत प्रकाश और कामलता परेशानी में मुबतला हो जाते हैं और उसकी सहेली मदन बान को भी भभूत आंखों में लगाकर केतकी को तलाश करके वापस लाने के लिए भेजते हैं बड़ी तलाश और जस्तुजू के बाद केतकी वापस लाई जाती है फिर रोंगटा जलाकर जोगी महेंद्रगर को बुलाया जाता है और तमाम वाकया से बाखबर किया जाता है उसके बाद कुंवर उदय भान और उसके वालदेन को हरन हरनी से वापस इंसानी शक्ल में तब्दील किया जाता है फिर कुंवर उदय भान और रानी केतकी का न्याय तुस्को एहतम के साथ बिया रच दिया जाता है ये उसका मुख्तरन खुलासा हमने नूरिया किड में यूट्यूब चैनल पर पेश किया स्टूडेंट्स मजीद तफसी के लिए बर रास्त किताब से इस्ता कर सकते हैं अगर उनकी जाती लाइब्रेरी में किताब मौजूद नहीं तो वो रेख्ता नामी वेबसाइट पर जाकर इस किताब को ऑनलाइन रीड कर सकते हैं कैरेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो कुंवर उदयबान इस कहानी का हीरो है और केतकी जो के रानी है वो इस कहानी की हीरोइन मदन बान जो के रानी केतकी की हमराज सहेली है वो इस दास्तान का बामल बाहिम्मत और सबसे मुतहरिक और जानदार किरदार है सूरज भान कुंवर उदय भान का बाप है रानी लक्ष्मी बास कुंवर उदय भान की मां है चंद्र भान कुंवर उदय भान का चचा है राजा जगत प्रकाश ये रानी केतकी का बाप है और रानी कामलता ये रानी केतकी की मां यानी राजा जगत प्रकाश की बीवी है जोगी महेंद्रगर जगत प्रकाश का गुरु है राजा इंदर महेंद्रगर का दोस्त है फूल कली एक मालन है इस कहानी में और अमरावत राजा इंदर के हाथी का नाम है कैलाश एक पहाड़ का नाम है इस तरह से इनशाला खा इंशा ने इस कहानी को मुकम्मल किया है रानी केतकी की कहानी महेश जबानदानी का मुजाहरा करने की गर्ज से लिखी गई है इस दास्तान में अरबी फारसी और संस्कृत अल्फाज से परहेज बढ़ता गया है रानी केतकी की कहानी खालिशन हिंदी के देसी अल्फाज में लिखने का दावा किया गया है दास्तान रानी केतकी की कहानी को हिंदी और उर्दू वाले दोनों अपने अदब का कदीम सरमाया समझते हैं सैयद इनशा खा इंशा की हयात को हमने तमहीदी कलमात में समाप्त किया अब उनकी तहरीरी खदमात के हवाले से सरसरी जायजा ले लेते हैं उनकी एक तसनीफ है दरिया लताफत जो कि हिजरी बारह सौ तेईस में तसनीफ हुई इस किताब में उर्दू सरफ नौ मंतिक उर्ज काफिया मानी व बयान वगैरह का जिक्र है ये सैयद इनशा और मिर्जा मोहम्मद हसन कतील दोनों की तबाह का नतीजा है दरिया लताफत का पहला हिस्सा इनशा अल्लाह खा इनशा का है और दूसरा मिर्जा मोहम्मद हसन कतील का रानी केतकी की कहानी इसमें एक भी लफ्ज गैर मुल्की नहीं मुकम्मल हिंदुस्तानी जबान में तहरीर की गई है जिसका खुलासा भी हमने समाप्त किया सिल के गौहर ये एक बेनुक नसरी दास्तान है जिसे मौलाना इम्तियाज अली अरशी ने शाय किया है इस दास्तान में एक भी लफ्ज ऐसा इस्तेमाल नहीं किया गया है जिस पर नुकते मौजूद है बेनुक तो ये नसरी दास्तान है लताइफ सदत इस किताब में इंशा ने यमिन उद्दौला नवाब सदत अली खा के वो लताइफ जो वक्ता फोकता उनकी सोहबतों में पेश आते रहते थे यकजा किए है जिनकी कुल तदाद तिरपन या पचपन है तुर्की रोज नामचा इसमें 12 जुलाई 1808 से 18 अगस्त 1808 तक के रोजमर्रा के वाकियात दर्ज है कुलियात इनशा खा 
جس کے مشمولات ہیں اردو کا دیوان دیوان ریختی قصائد دیوان فارسی مصنوعی بے نقط مصنوعی شکار نامہ مصنویات در ہج زمبور کھٹمل پسا مغز مصنوعی شکایت زمانہ مصنوعی فیل مصنوعی در ہجو گیان چند ساہوکار اشار متفرقہ و رباعیات و قطعات و تاریخ ہائے متفرقہ چیز تانے اور پہلیہ مخمس وغیرہ مصنوعی مرغ نامہ دیوان اردو بے نقط ما رباعیات و نصر بے نقط اور بھی مزید جانکاری آپ کو اسلم پرویز کی ایک اہم کتاب انشاء اور جان انشاء عہد اور فن اس کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ رانی کیتکی کی کہانی پر کس قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں ایک سوال اس طرح پوچھا گیا ہے انشاء اللہ کا انشاء نے داستان رانی کیتکی کی کہانی کو کس زبان میں لکھا ہے آپشن اس طرح تھے فارسی دکنی سنسکرت ٹھیٹ ہندی تو اس کا صحیح جواب تھا ٹھیٹ ہندی دوسرا سوال پوچھا گیا تھا کس داستان میں راجا سورج بھان ادے بھان گرو مہندر اور راجا اندر وغیرہ اہم کردار ہے آپشن تیرانی کیتکی کی کہانی سبرس باغ و بہار فسان عجائب صحیح جواب رانی کیتکی کی کہانی ایک سوال اس طرح پوچھا گیا ہے درج ذیل تصنیفات میں سے کون سی تصنیف انشا کی نہیں ہے آپشن ہے رانی کیتکی کی کہانی دریائے لطافت سل کے گوہر توتا کہانی اس کا جواب ہے توتا کہانی ایک سوال یہ, یہ بھی پوچھا گیا ہے داستان رانی کیتکی کی کہانی کس نے لکھی آپشن ہے ملا وجی میر امن انشا رجب علی بیکسر آپ کو یہ سوال بہت ہی آسان معلوم ہو رہا ہوگا اس لیے کہ اس لیکچر میں ہم نے انشاء اللہ خواہ انشاء اور رانی کیتکی کی کہانی ہی پر گفتگو کی ہے اگر اچانک یہ سوال ہمارے سامنے کوشچن پیپر میں آ جاتا ہے تو پھر ہم تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہیے ملا وجی نے تو نہیں لکھی ہے کہیں میر امن نے تو نہیں لکھی ہے اگر کنسپٹ کلیئر ہے اردو ادب کی تاریخ سے گہری واقفیت ہے کمانڈ ہے تو پھر ان اللہ ایسے اسٹوڈنٹس ایسے سوالات کا بڑی ہی آسانی کے ساتھ جوابات دے دیتے ہیں ایک سوال اس طرح بھی پوچھا گیا تھا چھتیس صفات کی مختصر غیر منقوط داستان سل کے گوہر کس نے لکھی آپشن ملا وجی میر امن انشا حیدر بخش حیدری اس کا جواب ہے انشا تو یہ لیکچر آج کا بیج تھا سید انشاء اللہ خا انشا کی حیات و خدمات اور رانی کیتکی کی کہانی کے خلاصے اور پوچھے گئے چند سوالات پر امید کرتا ہو نوری اکیڈمی یوٹیوب چینل کی کاوشات سے آپ استفادہ کر رہے ہوں گے آپ سے گزارش ہے کہ جہاں آپ اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو آپ خود بھی اپنے دوستوں کو چینل سبسکرائب کرنے پر آمادہ کریں تاکہ بر وقت لیکچرس کے نوٹیفیکیشن ان تک پہنچ سکے اور وہ بھی اس سے استفادہ کریں ساتھ ہی ساتھ لیکچر کو لائک کریں یا ڈس لائک کر کے بتائیں کہ اس میں کیا خامی رہ گئی ہے کیا خرابی رہ گئی ہے ہم آئندہ اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے مفید مشوروں سے کمنٹس کے ذریعے ہمیں نوازے تاکہ آپ کی کمنٹس سے ہمیں حوصلہ ملتے رہ, ملتا رہے اور ہم آگے کے لیے کچھ نہ کچھ لائے عمل بناتے رہے آج تک کے لیے بس اتنا خدا حافظ